Qeveria e Kosovës ta të mërkurën se po bëm përgaditit për të vazhduar pisedimet me Sërbin, me gjithë situatën e kryuar në vend pas publikimit të njëftimit të prokurorisë posashme me Selina Hag, në biakuza dhe i prezidentit Hashim Thaci dhe kryetarit të partiz demokratike Kadri Veseli. Qeveria miratoj vendimin për emërime në një këshilit të ekspertve për bisedimet me Sërbin, që si pasaj du të dhiqen nga një bashkërenduës qëtëror dhe ka përqillim kryrin analizave dhe këshilimin e kryministrit. Pavarësi zhvillimeve që ndodhin dialogu nuk ka alternativ, ne duhet të regojmë për kushtim dhe ga dishmëri si shtetë që të hymë në këtë proces. Kosova është të përgaditur për këtë proces, është bërë një punë e madhe në qeverit e kaluara që tash është duke o sistemu, E tani jemi duke punu që të kompozojmë një delegacion, një ekip shtetërore që do të përfajtsoj Kosovën në këtë proces, sigurisht kërisuar nga kërëj ministri. Publikimi një oftimit për akuzat që i në dështimin e planeve për i fillimin e bisedimeve dërmjit Kosovës dhe Sërbis në shtëpin e barë dhe si pas analistve situata are i ka vënë në pikytja i fillimin e bisedimeve. Analisti Faton Abdullahu thot për zërin Amerikës se qeveria kryeministit hoti mbetet e brish në shumë fusha dhe si pas ti pa pjesmarë në prezidenti Thaci në bisedime me Sërbin do të jetë shumë e vështirë. Sepse prezidenti Thaci jo vetëm që është i preferuar e Amerikanve, por ka një përvoj të madhe në dialogim dhe ka në dikim të madhe më shumë se sa të qenit vetëm presidentë qofë në karakterin e përfshirës e elementve të tjerë që ndimojnë procesin e dialogimit. Pra ndaj e shorë si shumë të vështirë arritje në qëfar do suksesi pa presidentin thaqe në të. është mirë që kjo, para se të vendos zoti thaqe të tërhiqet apo jo, para se të vendos zoti hoti si krye minister të vazhdoj tutje apo jo, këto dilema duhet të zgjedhin bashkë. Arbër Fetaon nga grupi për studimi juridike dhe politike thot se tash më shkryuar një situatë e re e cile do të ndikoj në rrjedhe në bisedimeve, me gjitha të si pas ti është e mënshme dhe duhet të vazhdojnë bisedimet pa prezidenti Thaci. Në këtë rast, roli prezidenti mund të jetë konsultuës dhe nuk është të subjekti zotri prezident Hashem Thaci, por kush do të qofë që do të ishtë, dialogu mund të vazhdoj, po që se, do të kishtë një unitet të branshën politik, një platformë gjithë përshirëse dhe i takën qeverisë që t'i siguroj numrat për të miratuar një marveshën në kuvend. Pra, si që dim, roli kryesor është i qeverisë që të siguroj në këtë rast në dy të tretat e ku e parlamentarve për të votuar një marveshën. A i thot se problem betët legitimiteti i qeverisë pasi që i mungoj numrat e nevojshëm në parlament dhe se është i të mos doshëm një bashkëndim dërmjet partive politike në mënyrë që të mos dështojnë bisedimet me Sërbin. Dërsa analisti Abdullahu thot se institucionët duhet që në bashkëndim me shtetet e bashkuara të shojnë një mundësi të re për të vazhduar bisedimet e odhejqura nga Washingtoni. Unë konsideroj se e mira do të ishte që që të dy bashkë prap të vazhdojnë dialogun sepse për deri sa Akta kuza nuk është e plot fuqishme, veprimtaria e presidentin nuk mund të ndërprejtë, nga se ndotishte veprim politik i pa matër nga ona e thacit nëse ndërprejtë tani. Nëse fuqizohet, akta kuza është pun tjetër, por deri më tani nuk është fuqizuar dhe përshkak se kemi të bëjmë me një agjen e cila e ka edhe për nëzitim, e kur them e ka për nëzitim, nuk do të të se e ka për ngut dhe do të gaboj, po përshkak se e ka për nëzitim për të arritur një pash dhe stabilitet, atëherë gjdo gjë duhet me pa tjetër të jetë në koordinim me administratën Trump. Bashkimi Evropian dërkash për ngullëm që bisedimet të fillojnë qatë këti muaj. Prezidenti Frances Emmanuel Macron dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel planifikoj një takim të nivellit të lartë në Paris më djetë korik, por endë e mbetet dhe paqartë nëse Kosova dhe të marë pjesë në këtë takim, pasi që zhvillimet e fundit ka lëmë prapa mja faqarësi dhe i Kosova në një nga situatët më sfiduose që nga shpalja pavarësi sësaj. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.